Salut 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Elisa et je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de French Mornings et à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur italki où je donne des cours de français et si la chaîne vous plaît, vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description. Aujourd'hui, on va simplement discuter du meilleur moyen, des meilleures méthodes, euh, des bonnes habitudes à adopter pour rester motivé pour apprendre une langue à la maison. Alors installez-vous bien, prenez un petit café, pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti Je vous préviens tout de suite, d'habitude j'écris toutes mes vidéos et aujourd'hui c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'avais envie de, de tester un petit peu un nouveau format où ce serait vraiment une espèce de conversation et où je parlerai d'une manière sûrement un peu plus naturelle que, que la façon dont je le fais quand j'écris les vidéos à l'avance. Et donc en fait je voulais discuter de, des meilleures manières de rester motivé euh, quand on apprend une langue et aussi du fait que c'est très important de trouver pourquoi on veut apprendre une langue. En fait, imaginons une personne qui prend un cours d'une heure par semaine. En, en une heure, on apprend énormément de choses. Mais en une semaine, on oublie énormément de choses aussi. Donc finalement, euh, prendre des cours c'est bien, mais c'est très peu comparé à tout ce que vous pouvez apprendre par vous-même. Je pense que avoir un prof, c'est génial dans le sens où c'est comme avoir un espèce de coach en fait qui vous dit, euh, qui vous dit, waouh, t'as fait énormément de progrès par rapport à la semaine dernière et, euh, et ça c'est vraiment chouette. Donc continue dans cette direction, euh, baisse pas les bras, tu t'améliores. Quelqu'un voilà qui est là pour constater un petit peu les progrès et aussi pour répondre à, à, aux questions que vous avez. Mais si vous vous dites Ok, c'est bon, je prends des cours de français toutes les semaines. Donc, j'ai pas besoin de regarder des films en français à côté, j'ai pas besoin d'écouter de la musique, j'ai pas besoin de lire ou de pratiquer. Oh là là Ou de pratiquer la langue euh, de quelle manière, de quelque manière que ce soit. Eh bien, vous allez perdre du temps, en fait. Vous allez euh, progresser beaucoup plus lentement que quelqu'un qui prend des cours mais qui est aussi euh, actif entre ses cours. Donc là où je voulais en venir, c'est qu'il faut vous trouver une vraie motivation euh, extérieure. Réfléchissez bien à pourquoi vous voulez apprendre la langue, à pourquoi vous voulez apprendre le français. Je sais que ça va être beaucoup plus difficile de se motiver pour quelqu'un qui par exemple n'a pas forcément d'intérêt euh, pour le français mais qui doit l'apprendre pour le travail ou pour une raison euh, qui dépend pas vraiment de lui. Mais la plupart des gens euh, apprennent le français parce qu'ils ont un intérêt pour la culture, pour le pays, pour la nourriture, je sais pas. Mais il euh, y a toujours une raison. Et c'est cette raison qu'il faut garder en tête. C'est cette raison qui... dont il faut se rappeler parfois quand on perd un petit peu la motivation. Et c'est pour ça que la méthode d'essayer de, de, de s'immerger le plus possible dans la langue, c'est ça qui va vous faire progresser. Parce que plus vous allez écouter de la musique, plus vous allez écouter des... ou regarder plutôt des films en français, plus vous allez découvrir euh, des artistes, découvrir des acteurs, découvrir des réalisateurs qui vous plaisent et dont vous aurez envie d'écouter plus de chansons ou de regarder d'autres films. Et donc c'est ça qui, euh, qui va vous permettre de, de continuer à rester motivé en fait. Parce que vous allez vouloir découvrir plus, de plus en plus de choses par rapport à tel artiste, par rapport à tel réalisateur ou je sais pas, par rapport à... Peut-être que vous aimez la cuisine, alors peut-être que vous allez euh, découvrir des, des chefs, peut-être que vous allez découvrir des pâtissiers. Il y en a des, il y a des pâtissiers incroyables sur, euh, sur Instagram. Mais il faut trouver euh, une raison. Il faut que vous... Et en fait, il faut vous recréer euh, 
Mmh, comment dire Imaginons en fait que vous ayez déjà beaucoup de, de personnes que vous admirez, de personnes que, dont vous suivez le travail dans votre propre langue maternelle, et il faut essayer de recréer ça, mais dans la langue euh, que vous apprenez. Parce que oui, euh, regarder <rire> des vidéos sur YouTube, c'est très bien, et euh, c'est très éducatif, et on apprend beaucoup de choses sur euh, les expressions, sur euh, la grammaire, euh, sur euh, la culture, etc. Mais essayez de vous recréer un monde en français, parce que euh, la langue, c'est pas seulement... C'est pas seulement ça, c'est pas seulement les expressions, c'est pas seulement la grammaire et le vocabulaire, etc. C'est euh, des personnes qui la parlent et c'est aussi euh, d'autres sujets. Donc essayez peut-être de regarder pas seulement du contenu éducatif en français, mais du contenu culturel, du contenu divertissant euh, pour, euh, pour, bah, pour élargir un peu votre, votre horizon. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Je ne sais pas si ce format de vidéo, ce sera quelque chose que je referai. Je ne sais même pas si ça va me plaire. Je vais attendre de le monter pour décider. Mais en tout cas, euh, voilà. Si vous sentez une petite perte de motivation, essayez de trouver quelqu'un qui, euh, qui parle français, mais qui n'est pas un prof de français. Quel quelqu'un dont vous admirez le travail. Euh, ou d'où vous admirez euh, l'art, ou les chansons, ou les films, ou euh, n'importe quoi, qui peut vous, bah, vous inspirer, en fait, tout simplement, ou vous donner un objectif, par exemple, vous avez envie de, de comprendre euh, la chanson que vous aimez bien. Ça peut être un très bon objectif qui, qui continue à vous motiver au fur et à mesure que vous apprenez le français. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous, ça vous aura plu euh, je pense que c'est un format finalement que, que j'aime plutôt bien et euh, pourquoi pas refaire ça avec vos questions à vous en fait. Euh, N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou même à m'envoyer un message sur Instagram French Mornings with Elisa et euh, peut-être qu'on pourrait faire de temps en temps des vidéos euh, de ce style là où je réponds tout simplement aux questions que vous avez sur euh, l'apprentissage de la langue, sur, euh, sur les artistes ou même euh, les, les films que, que je peux vous conseiller à regarder en français. Et, et voilà, et ce genre de choses. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à French Mornings et je vous dis à très bientôt.